Hi all, welcome to module 2 of design of hydraulic structure. In this video, we will module 2 le, irrigation canals and alignment. In this module 2, we will be able to do this syllabus. We cross section of line, unlined canals, design of canals using Kennedy's theory and Lysis theory. We will cross drainage work. Regulation works in Okana, canal regulators in Okana. Up a e video the number at first topic I module to the first topic I irrigation canals and canal alignment on a local up a in the irrigation canal. What is the purpose of an irrigation canal? So, or a canal pala detail number you see first one is mainly for irrigation, right? Irrigation event you see other lad and uncle. Like for uh, transportation, communication purpose, then like for protection works, protecting an area from flooding. We can use a canal for the canal. We have different classifications. We have four main classifications. First one is based on nature of source of supply. Now, continuous diet, permanent diet, continuous supply water and other intermittent supply water. That is a basic classification. Next one is based on financial output. Now, we have income based on the canal. That is a basic classification. Then, in the type of function on the canal, basically for meeting. That is the basic classification. That is the classification based on boundary. The canal is boundary. It is alluvial, rigid, mobile. That is the essential classification. Based on discharge, the quantity of water is going to go to the canal. That is the basic classification. Then last one is based on canal alignment. We have to do our classifications. We have to do our classifications one by one. So, First classification on a classification based on nature of source of supply. Based on nature of source of supply. The classification is it is divided into two types. One is permanent canal and the second one is inundation canal. So first one permanent canal mentioned the permanent canal is the canal which is fed regularly or continuously from a permanent source. Okay, uh, throughout the year, our canal is continuous flow of water. And down. For example, Ganga in the Todagana canals, Langlory Dam in the reservoir in the Todagana canals. But to make a case, major reservoir is not Todagana canals, permanent canals in the category. Inundation canals. Inundation canals are canals, canals which run only for a duration during which the water level in the river remains above some specified level. That is why we have a barrage in the water level or river. In the raising time, we have a barrage in the wooden planks and in the water level or river. In the raising time, we have a barrage in the canal. Oyeruanangil, canal like a bellum, very one angle. Atharan canals in an inundation canals nor. Number micro irrigation canals of Kanok, one of the Nartaburthal micro irrigation canals up. Key Yuri category Liberna. There is a river level number race the Kudukumbo, canal like a bellum, Avshatanaka river, other than such a number part they could use him. But a pattern category in an animal inundation canal noria, other lather throughout the year continuous flow. The major irrigation projects like canals of Kavirna, permanent canal. And the second classification is classification based on financial output. Now, we have two categories. One is productive canal. Two is productive canal. We have to say that the productive canal means we get an output over here. Income is not. The productive canal is not our income. It is based on some other interest. Some where a thing will require them cover the beneficial at a very much basically income. I don't know it till a state in a legal country income. I don't know where it is income. I don't worry. No, you can all number productive canal worry income. A lot of you can all number protective canal. No, sorry. So protective canal. The purpose of protective canal is to protect the areas from 
prone to famines okay and the canals do not give any revenue to the state yadoru divideyille income alleng financial support alleng financial benefits ee canal ninnu namaku pratheekshikkan pattilla productive canals are such canals which after detecting ava ava canal il endengilokke repair maintenance supervision charges okka kalichu kenjal still it yield and revenue to the state adayid or particular income government ne kittunnundengil adine namaku endu parayan pattum productive canal aayittu parameter so the first classification is classification based on nature of supply permanent canal and inundation canal and next based on financial output protective canal and protective canal nu parayum okay next classification the third classification is based on the function of canal based on the function of canal appo adine base cheyidu nammal anju classification cheyidittund first one is irrigation canal വേറൊരു കനാലിലേക്കും കൂടി വോട്ടർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കനാലിലാണ് നമ്മൾ കാരിയർ കനാൽ എന്ന് പറയാ അത് കൂടാതെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പാടത്തേക്കുള്ള ഇറിഗേഷൻ പേർപ്പസിനും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മെയിൻ പേർപ്പസ് ഈസ് ടു കാരി വോട്ടർ ടു ദിസ് കനാൽ ഈ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്രാഞ്ച് കനാലിലേക്ക് വോട്ടർ കൊടുക്കുന്ന പേർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കനാലിലാണ് നമ്മൾ കാരിയർ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീഡർ കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ നോട്ട് ഡു ഇറിഗേഷൻ ഇതിന്റെ പേർപ്പസ് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യില്ല സൈഡിലുള്ള കനാൽ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും ദിസ് വിൽ ഫീഡ് to two or more canals onnal kudal canals like feeder aite mathram ee nokuna canal ilana nammal feeder canal nu parayunnathu okay then navigation canal the panna canal is used for navigation purpose for example panama canal okay appo itterathulla canal suez canal idokke panama canal idokke namukku navigation purpose nu vendi use cheyna canal aanu any last one is power canal using this facility in canal you can generate power mostly larger canals in addition to irrigation they will be used for generating power namku oru vidham major irrigation projects le ee high ranges le ulla adayathu north india le ulla major irrigation projects le canals le ella ningalku power canal il kaanan pattu kaana in irrigation mathrala long distance irrigation mathrala suitable position le suitable topographic എയ്ഡ്സ് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ത് സംഭവം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഡെവ് യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ് ടോപ്പോഗ്രഫിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ജനറേറ്റ് പവർ ഫ്രം ദി കനാൽ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കനാൽസിന് നമുക്ക് പവർ കനാൽ എന്ന് പറയാം സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ഇറിഗേഷൻ കനാൽ കരിയർ കനാൽ ഫീഡർ കനാൽ നാവിഗേഷൻ കനാൽ ആൻഡ് പവർ കനാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ നേച്ചർ ഓഫ് സപ്ലൈ പെർമനന്റ് ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റേഷൻ കനാൽ സെക്കൻഡ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് protective and protective canal and third one based on function of canal irrigation canal carrier canal feeder canal navigation canal and power canal then fourth category like go on fourth category is based on boundary surface of canal but boundary surface ne base edittu namukku ivada alluvial canal non alluvial canal and rigid boundary canals and so let us see what are they so alluvial canals nu vechunna if the canal is excavated in alluvial soils such as silt sand gravel etc then it is said to be an alluvial canal okay and if the boundary surface of the canal is of non alluvial soil such as loam clay rock etc then it is said to be a non alluvial canal appo ore നമുക്ക് അറിയാം അലൂവിയൽ സോയിൽസ് അലൂവിയൽ പ്ലെയിൻസ് ഉള്ള മീൻസ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻസിലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന കനാൽസ് ഒക്
നമുക്ക് അലൂവിയൽ കനാൽസ് എന്ന് പറയാം അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈൻഡ് ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് അലൂവിയൽ കനാൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതർ ദാൻ ദാറ്റ് വിത്തൌട്ട് ലൈനിങ് ഇഫ് ദ കനാൽ പാസസ് ത്രൂ ദി സിൽറ്റ് സാൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രേവൽ എക്സെട്രാ ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് അലൂവിയൽ കനാൽ അതേപോലെ റോക്കി നേച്ചറിലെ കൂടെ വരുന്ന കനാൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ലോങ് ക്ലേ റോക്ക് അതുപോലത്തെ നേച്ചറിലെ കൂടെ വരുന്ന കനാൽസിന് ഓൾമോസ്റ്റ് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല മൊബൈൽ ബൗണ്ടറീസ് ആയിരിക്കില്ല അതൊരു റിജിഡ് ബൗണ്ടറി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകുന്ന കനാൽസ് ആണ് അത്തരം കനാൽസിന് നമുക്ക് നോൺ അലൂവിയൽ കനാൽസ് എന്ന് പറയും ഒരു പരിധി വരെ അതിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് അലൂവിയൽ കനാൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇയർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിൽറ്റ് സാൻഡ് എക്സെട്രാ ദ ബൗണ്ടറീസ് മേ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഇനി മൂന്നാമത്തൊരു കാറ്റഗറി റിജിഡ് ബൗണ്ടറി കനാൽസ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലൂവിയൽ കനാൽസ് തന്നെയാണ് സോറി നോൺ അനൂവിയൽ കനാൽസ് തന്നെയാണ് കാരണം അതിന്റെ ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് സോ ദീസ് ആൾസോ കംസ് അണ്ട് നോൺ അനൂവിയൽ കനാൽസ് ബട്ട് ദീസ് ബൗണ്ടറീസ് വിൽ ബി ലൈൻഡ് റിച്ചഡ് ആയിരിക്കും ലൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും അതിന്റെ ബൗണ്ടറി സർഫസ് മാറില്ല ഫിക്സ്ഡ് ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് മാറും സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ഐ ദ സിം ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റോൺസ് ഓർ സിമിലർ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ ലൈനിങ് ഇതിന്റെ ബേസിക് പെർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈനിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി പേജ് സി പേജ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സി പേജ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലൈനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള വാട്ടർ ലോസ് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്ര എമൗണ്ട് തന്നെ വാട്ടർ എത്തിക്കാൻ പറ്റും ബൈ അവോയ്ഡിങ് ദിസ് സി പേജ് അപ്പൊ ലൈനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കനാലിന് റിജിഡ് സർഫസ് കനാൽസ് എന്ന് പറയും സിൽറ്റ് കനാൽസിന് സിൽറ്റി അലൂവിയൽ സോയിൽ കനാൽസിന് അലൂവിയൽ കനാൽ എന്ന് പറയും നോൺ അലൂവിയൽ ടൈപ്പ് സോയിൽസിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്ന കനാൽസിന് നമ്മൾ നോൺ അലൂവിയൽ കനാൽസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സോ കമ്മിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റീവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡിസ്ചാർജ് ക്ലാസിഫൈ ദ കനാൽ ഓക്കെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേജർ കനാൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി ആൻഡ് വാട്ടർ ഫോഴ്സ് ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ വി ക്യാൻ സി ദിസ് ഇസ് എ ബാരേജ് ഓർ ബയർ ഓവർ ഹിയർ through the head regulator നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കനാലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെയിൻ കനാൽ ഓക്കെ അപ്പൊ മെയിൻ കനാലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന കനാൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് കനാൽസ് എന്ന് പറയുക ബ്രാഞ്ച് കനാൽ അപ്പൊ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന വീണ്ടും തുടങ്ങുന്ന കനാൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുക ആ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പോകുന്ന കനാൽസിനെയാണ് നമ്മൾ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഒരു റിവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന കനാൽസ് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് കനാലിനെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻ കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കനാൽ മെയിൻ കനാലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന കനാൽസിനെയാണ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബ്രാഞ്ച് കനാൽസ് കാറ്റഗറി പെടുന്നതാണ് അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഡൈവേഴ്ഷൻ എടുക്കുന്ന കനാൽ നമ്മൾ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ വരുന്നത് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയും ഈ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി പറയാ വരെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ കനാൽസിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് റിപ്പയർസും സൂപ്പർവിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം വൺസ് ഈ മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് വഴി ഫീൽഡ് ചാനൽസിലേക്ക് ഫീൽഡ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയും വാട്ടർ ഫോഴ്സിലേക്ക് വാട്ടർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് മുതൽ അതായത് ആ വാട്ടർ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽ മുതൽ ഫാമേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് ഫാമേഴ്സ് കമ്മിറ്റി പാഠശേഖരൻ കമ്മിറ്റി അവരാണ് ഈ ചാനൽസിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഒരു ഇറിഗേ
അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മേച്ചർ കനാൽ സോ സോറി മെയിൻ കനാൽ മെയിൻ കനാൽ കാരീസ് വാട്ടർ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ റിവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ആസ് കാരിയർ കനാൽസ് ഓക്കെ വാട്ടർ കാരിയേഴ്സ് ഫോർ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ആൻഡ് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒന്നുകിൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽസിലേക്ക് വാട്ടർ കൊടുക്കും ബ്രാഞ്ച് കനാൽസിലേക്ക് വാട്ടർ കൊടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി പെടുന്ന കനാൽസിലേക്കും വാട്ടർ കൊടുക്കും സോ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് മെയിൻ കനാൽ ഇതിൽ എത്രമാത്രം ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ കൊടുക്കും നമുക്ക് കാണാം ഇനി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ അതായത് മെയിൻ കനാലിന് വാട്ടർ എടുക്കുന്ന കനാൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് കനാൽസ് എന്ന് പറയാം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഓഫ് മെയിൻ കനാൽ റൺസ് ഇൻ എയ്ദർ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ റൺസ് ഇൻ എയ്ദർ ഡയറക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് ഓഫ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ കനാൽ മെയ് മേജർ മെയിൻ കനാലിൽ നിന്ന് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന കനാലിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് കനാൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്നും പരമാവധി ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കും ഏഹ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ബ്രാഞ്ച് കനാലും ഒരു കാരിയർ കനാലാണ് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഫീഡർ കനാൽ എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരു കനാലിൽ നിന്ന് മെയിൻ കനാലിൽ നിന്ന് മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലേക്ക് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുന്ന കനാൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫീഡർ കനാൽസ് എന്നും പറയും പ്രോപ്പർലി ഇത്ര എമൗണ്ട് വാട്ടർ ഓരോ കനാലിലേക്കും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കനാലാണ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഓക്കെ മെയിൻ കനാൽ ഹാരീസ് വാട്ടർ ടു ദി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദിസ് വാട്ടർ ടു ദി മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് അപ്പൊ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ഓർ മെയിൻ കനാൽ ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ബ്രാഞ്ച് കനാല് ചില നേരത്താണ് മെയിൻ കനാൽ തന്നെ എടുക്കും ഇതാണ് ശരിക്കും ഉള്ള ഇറിഗേഷൻ ചാനൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫീൽഡിലേക്ക് അതായത് വാട്ടർ കോഴ്സിലേക്ക് ഫീൽഡ് ചാനൽസിലേക്ക് വാട്ടർ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക ത്രൂ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രൂ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഇത് മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്നും ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങാം മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്നും ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങാം ഓക്കെ സോ ദിസ് എന്തുകൊണ്ടാ ഈ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ആൻഡ് മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ പെർപ്പസ് ആണ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ മേ മേൽ ഇനി വാട്ടർ കോഴ്സ് എന്താണ് ഇറിഗേഷൻ ഫീൽഡിലുള്ള വാട്ടർ ചാനൽസിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീൽഡ് ചാനൽസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ലെറ്റ് സി ഹൗ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ത്രൂ ഈച്ച് ചാനൽസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏറ്റവും മെയിൻ കനാൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് കനാൽസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു ബ്രാഞ്ച് കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലാണെങ്കിൽ വൺ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയിലാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും വാട്ടർ കോഴ്സിലാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇതായിരിക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് കനാൽസിലുള്ള ഡിസ്ചാർജിന്റെ വേരിയേഷൻസ് സോ യു കെൻ സി എ ലാർജർ ഓഫ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ മെയിൻ ആൻഡ് വാട്ടർ കോഴ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഒരു മെയിൻ കനാലിന് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ ദെൻ മേജർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി മൈനർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി ദെൻ ഫ്രം ഔട്ട്ലെറ്റ് ടു ഫീൽഡ് ചാനൽ ഓർ വാട്ടർ കോഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിക്സ്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കനാൽ അലൈൻമെന്റ് കൊണ്ടൂർ കനാൽ വാട്ടർ ഷെഡ് കനാൽ ആൻഡ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ അപ്പൊ ഇത് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് കനാൽ അലൈൻമെന്റ് നോക്കണം അതിന് മുന്നേ എന്താണ് ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഷെഡ് ഡിവൈഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ സി ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദി റിവർ ദ ട്രിബ്യൂട്ടറി ഇതൊക്കെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആണ് ഓക്കെ വെൻ ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ റിവർ വിച്ച് ഫ്
stream of river. Suppose the portion lake the river Vereka. Adebula higher portion lake would become a ridge Vereka, a higher portion or a condo the Uri portion lake would become a ridges Vereka, and decided Uri portion lake would become a ridges Vereka. More briefly, if you are looking into it, Namaki or condor in the Enganyan or watershed divided three in the Namakanam. Other than a high points are condor and high points lay Kudiana. He divides selective drinking and the two low points, valley points in Lake Uriana, a river in the Namakana Bitwale. The either Lama Valley points Lake Uriana and the another river draw the other three in the two high points Lake Uriana and the other can divide a drinking. Upon the Muka or a condor in the either portion Lake Uriana river flow chi and the Manslai, either portion Lake Uriana ridges. So first let us see what is the purpose of a canal alignment. Canal alignment is the purpose of a So that one canal is the layout of the river. One river is the canal of the river. One water canal namal develop cheyidettu ee canal la purpose on the maximum area na irrigate cheyan patta okay that is the first intention okay next is namal maximum length like poonine pagara shortest possible length like namaku povan patta appo shortest length il thanne maximum area cover cheyan patta ini ini endakke engane aaka namal poi kazhinjal cost of drainage works etto minimize cost of drainage works minimize kanu parayan karana nammal or canal or particular area ku kondumbo etra maatram position idu cross cheyana etra maatram roads bridges vera rivers lengi canals angane illa karyangal cross cheythu konduvanam atra maatram nammada cost of excavation cost of the structures edellam koodu appo aa reethiyilulla works etra maatram korakkan pattu athum korakkanam so for that purpose Entire area in irrigate and better than possible length for a camp better than the minimum works drainage works of under Pari di Chiena Mankil number and the canal alignment should be done in such way that all this will be met. So, what are the general factors that we have to look upon during canal alignment? So, maximum area to be uh, irrigated, it should meet the maximum area, then minimum short possible length then uh, reduce the cost of cross drainage works okay then shorter length of canal this will reduce the loss of head okay then seepage evaporation loss losses length shorten minimum possible length then minimize silting problem Align Chigrikan. So, so that uh, silting problem on the Nali Prashna Vichinel Uru Tavana is the silt to remove Chi and additional investment amul of Narthan Divir. Okay. So, based on this, Namla Uru classification like a power. Sorry, our first classification is based on canal alignment, contour canal. So, let us see what a contour canal is. So, sorry. Contour canal nor a peripolitan along the contour number of archeric and a contour no mogul lake or the na contour along the parallel parallel to contour number of canal draw a decoying a canal is near a bar in the contour canal number of contour lines in the contour line in the parallel light on the number of canal at the negative or cousin in the bar yeah. Contour canal or a contour canal or Prashna Nichinale. For example, if I want, if you look, let me show you the contour canal. Even Idane Ponamda Contour canal. Contour canal Idana main river. Okay, main river, but I'm a barrage built up either water upon. So see either Kiana contour lines. Up our contour line, Namaka contour line parallel at a very canal and Namkanda in a paria 
കോണ്ടൂർ കനാൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു റിവർ ഇന്ന് രണ്ട് കനാൽസ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കനാൽ ഈ കോണ്ടൂറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം കനാൽസ് അല്ല ഈ നമ്മുടെ കോണ്ടൂർ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കനാലിലാണ് എന്ത് പറയാ കോണ്ടൂർ കനാൽ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഒരു കനാൽ ഇതാ ഇത്രയും പോർഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെ എടുത്തുമ്പോഴേക്കും അത് പാരലൽ ടു കൊണ്ടൂർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റീജിയൺ നമ്മൾ കൊണ്ടൂർ കനാൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കൊണ്ടൂർ കനാൽ ആവുന്നതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു ഇറിഗേറ്റ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലെവൽ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുവാണ് അല്ലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്ലോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വോട്ടർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് വോട്ടർ വിൽ ബി ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്ലോ നേരെ മറിച്ച് എനിക്ക് ഈ വോട്ടർ ഇങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിലോ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒരു കൊണ്ടൂർ കനാലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറിഗേറ്റഡ് ടു വൺ സൈഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഫ്ലോ ഓക്കെ സോ കനാൽസ് കൾച്ചറബിൾ ഏരിയ നമ്മളെ കൾട്ടിബബിൾ ഏരിയ വോട്ടർ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഏരിയ ഏത് സൈഡിലായിരിക്കണം ആ കനാലിന്റെ താഴോട്ടുള്ള സൈഡിലേക്കായിരിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വോട്ടർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ സിംഗിൾ ബാങ്ക് കനാൽ എന്ന് പറയും ദ വോട്ടർ ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡ് ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദി കനാൽ ഉള്ളി അപ്പോ ഈ ഒരു കനാലിന്റെ ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മറു സൈഡിൽ ഹയർ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഹയർ ഏരിയയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ ഏരിയ എന്തായിരിക്കണം ഇതിന്റെ താഴോട്ടുള്ള വശത്തേക്ക് മാത്രം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത്തരം കനാൽസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ റിവർ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ എവിടെയാണോ കനാൽ തുടങ്ങുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു ആ പോയിന്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക കൊണ്ടൂർ കനാൽ ഉണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു സീ ദ കൊണ്ടൂർ കനാൽ സീ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ദിസ് ഈസ് എ ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കൊണ്ടൂർ കനാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹയർ സൈഡിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോവർ സൈഡിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കനാൽസ് ആർ നോൺ ആസ് കൊണ്ടൂർ കനാൽസ് അപ്പോൾ അലോങ് ദി കൊണ്ടൂർ പാരലൽ ടു കൊണ്ടൂർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കനാൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കൊണ്ടൂർ കനാൽ ഈ ഒരു പോർഷനിലുള്ള കനാലിനെയാണ് കൊണ്ടൂർ കനാൽ എന്ന് പറയാ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോർഷൻ ഓഫ് എ കനാൽ ഫ്രം ദി റിവർ ആ പോർഷനിലുള്ള കനാലിനെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടൂർ കനാൽ പറയാ കൾച്ചറബിൾ ഏരിയ എന്തായിരിക്കണം ഓൺ ദ ലോവർ സൈഡിലേക്കായിരിക്കണം കൾച്ചറബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിഗേഷബിൾ ഏരിയ ഉണ്ടാവേണ്ടത് സോ ലെറ്റ് സി ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ റിഡ്ജ് കനാൽ അപ്പൊ കൊണ്ടൂർ കനാലിന്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് എന്താണ് ഒരു ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമേ അതിന് നമുക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത്തരത്തിലൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒഴിവാക്കുന്ന കനാൽസ് ആണ് റിഡ്ജ് കനാൽ അലോങ് ദി റിഡ്ജ് So, the dividing ridge line between the catchment areas of the stream, that area is also going to be the ridge canals. That's why we can use the two sides of the two sides. So, let us see how it looks like. Now, this is a river. This is a river. This is a river. This is a river boundary. Suppose, watershed boundary is the portion of the river. ഈ ഒരു റിഡ്ജ് പോയിന്റിലേക്കൂടിയാണ് കനാൽ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേക്കൂടെ വോട്ടർ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കൾച്ചറബിൾ ഏരിയ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത്തരം കനാൽസിനെ കനാൽസിനെയാണ് നമ്മൾ റിഡ്ജ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു നോ ഇറ്റ് മോർ സി ഇതാണ് നമ്മുടെ റിവർ പോർഷൻ ഓക്കെ ആ റിവറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വോട്ടർ എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ റിഡ്ജ് ലൈൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ റിഡ്ജ് ലൈൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടൂർ കനാൽസ് യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് റിഡ്ജ് ലൈൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണ് റിഡ്ജ് കനാൽസ് അപ്പൊ ഈ റിഡ്ജ് കനാൽസിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നോക്കൂ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും
മറ്റേത് റിഡ്ജ് പോയിന്റ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് കോൺടൂറിന് കറക്റ്റ് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കനാൽസ് ആയി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കനാൽസിനെ ആണ് നമ്മൾ സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ എന്ന് പറയാം ഇത് റിഡ്ജ് എന്താ നമ്മുടെ റൈറ്റ് കോൺടൂറിന് കറക്റ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി റണ്ണിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലൽ ടു ദി വാട്ടർ ഷെഡ് വാലി അല്ലെങ്കിൽ റിവറിന് പാരലൽ ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന കനാൽസ് ആയിരിക്കും സോ If you want to see it, it will be looking like this one. So, here, see, these are the contours. Our contours are perpendicular right to put the canal in the side canals. So, what is the benefit of this? See here, this is our river. Okay, here is our portion of our river. Then, we have a contour canal in the river. We have a ridges in the river. We have a ridges in the river. കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ ഈ കോണ്ടൂറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഈ ഓരോ കോണ്ടൂറിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്ന കനാൽസ് നോക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈഡ് കനാൽ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ സൈഡ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിവറിന് പാരൽ ആയിട്ട് പോകുന്ന കനാലിനാണ് സൈഡ് കനാൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് സ്ലൂപ്പ് കനാൽസ് ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും ഇത് ഒരു റിവറിനെ ക്രോസ് ചെയ്യില്ല ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ റൺ പാരലൽ ടു എ റിവർ So, construction of cross drainage work will not be necessary. But, if you have a drawback, you can use the water to the other side, and you can use the water to the other side. So, if you have a slope, and land canals, you can use the water to the other side. അതായത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടുള്ള പോർഷൻസിലേക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു കൊണ്ടൂർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്റ്റീപ് സ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നല്ല വേരിയേഷൻ ഉള്ള കൊണ്ടൂർ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോഷൻ വിൽ ബി പിങ്കിങ് അപ്പ് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽസ് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കനാൽസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വോട്ടർ തേ കൊണ്ടൂർ കനാൽ റിജിഡ് കനാൽ ആൻഡ് സൈഡ് സ്ലോപ്പ് കനാൽ സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ അലൈൻമെന്റ് കൊണ്ടൂർ കനാൽ Rigid Canal and Side Slope Canals. Any, namala, in the case of the first one, the first one is based on source of supply. Based on source of supply, permanent canal and inundation canal. Based on financial output, productive canal and productive canal. Based on function, irrigation canal, carrier canal, feeder canal, navigation canal and power canal. Based on boundary, Alluvial, non-alluvial, rigid boundary. Then based on discharge. That is too important title and done now. Based on discharge, main branch, main branch canal, major distributary, minor distributary, water course or field channel. Okay. And last based on canal alignment, contour, watershed, side slope. So, this is too important title. That is going to be the 5th and 6th classification. And then the doubt and then the doubt and then the doubt.